நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள்ல எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்க ஊர்ல இருக்க கோயில் பற்றிய வரலாறும் அதிசயங்களும் அதோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பக்கத்துல இருந்தா எப்பவுமே அதோட அருமை நமக்கு தெரியாதுதான் இந்த வீடியோல நான் திருத்துறைப்பூண்டி அருள்மிகு பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோயில் பத்தி தான் சொல்ல போறேன் உங்க வாழ்க்கையில கண்டிப்பா ஒரு முறையாவது சென்று தரிசிக்க வேண்டிய ஸ்தலம் அப்படி என்னதான் ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா உங்களுக்கே தெரியாத பல அதிசயங்கள் இந்த கோயில இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருந்தா இந்த வீடியோல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சீக்கிரட் பத்தி உங்களுக்காக சொல்ல போற சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நியூவா அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் பத்தின இமீடியட் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் திருத்திரை பூண்டிங்கிற நேம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் வில்வ மரங்கள் நிறைந்த காடாக விளங்கியதால் வில்வாரண்யம் என்றும் வடமொழியில் விஸ்வாரண்யம் என்றும் அழைக்கப்பட்ட திருத்தல பூண்டி தான் இப்போ திருத்திரை பூண்டின்னு ஆயிருக்கு பிறவி மருந்தீஸ்வரர் ஆலயமானது பிறவி நோய்களை அளிக்கக்கூடிய தலமாகும் அதனாலதான் பிறவி மருந்தீஸ்வர்ங்கிற நேமே இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கு பிரம்ம தேவர்லேருந்து நாரத முனிவர் வரை இத்தலத்தில் உள்ள சிவபெருபானை வழிபட்டுள்ளனர் எல்லா ஊர்ல இருக்க சிவன் கோயிலும் கிழக்கு நோக்கி தான் இருக்கும் ஆனா இந்த பிறவி மருந்தீஸ்வரர் ஆலயமானது மேற்கு நோக்கி அமைந்திருப்பதே ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் தான் இரண்டாம் குலோத்துங்கன் இக்கோயிலின் திருப்பணியை செய்துள்ளார் என்று தெரிய வந்துள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் கோயிலுக்கு எதிரே உள்ள திருக்குளம் பிரம்ம தேவரால் கட்டப்பட்ட குளமாகும் நவ கோடி தீர்த்தங்களும் நிறைந்தது இந்த திருக்குளம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தீர்த்தங்களும் வந்து சேர்வதாக பல புராணங்கள் சொல்கின்றன பிரம்ம தீர்த்த குளம் தான் இந்த திருக்குளம் சுவாமி சன்னிதியின் தெற்கு புறத்தில் விலை மதிப்பற்ற மரகத லிங்கம் தியாகராஜர் சன்னிதியில் இருக்கிறது இவருக்கு பின்னாடியும் ஒரு வரலாறு இருக்கு முகுந்த பேரரசுக்காக இத்தலத்தில் தோன்றி அருள் பாலிப்பவர் தான் மரகதலிங்க பெருமாள் பிறவி மருந்தீஸ்வர் கோயிலின் தல வரலாற்றை பற்றி காண்போம் ஜல்லிகை என்ற பெண் அரக்க குளத்தில் பிறந்தவள் சிவபக்தியில் சிறந்தவள் அவளுக்கு மனிதர்களை விழுங்கும் விருப்பாச்சன் என்ற ராட்சசன் கணவனாக அமைந்தான் ஒரு முறை ஒரு அந்தன சிறுவன் தன் தந்தைக்கு ஸ்டார்த்தம் செய்ய கங்கைக்கு சென்று கொண்டிருந்தான் விருப்பாச்சன் அவனை விழுங்க முயன்றான் ஜல்லிகை தடுத்தாள் அந்தனர்களை விழுங்கினால் அந்த உணவே விஷமாகும் என எச்சரித்தாள் அவளது பேச்சை கேட்க மறுத்த விருப்பாச்சன் சிறுவனை விளங்கியதால் விஷமேறி இறந்தான் ஜல்லிகை திருத்திரை பொண்டி சிவனை வணங்கி இறைவா என் கணவன் நல்லவன் அல்ல இருப்பினும் அவனன்றி நான் வாழேன் அரக்க குணத்தை மாற்றி இறக்க குணமுள்ளவர்களையே இவ்வுலகில் பிறக்கச்சை இல்லையேல் பிறவையில் இருந்து விடுதலை கொடு என வேண்டினாள் அவளது துயரம் தாங்காத இறைவனின் துணைவியான பெரிய நாயகி அவளுக்கு காட்சியளித்தாள் அவளது அருளால் விருப்பாச்சன் உயிர் பெற்றான் அத்துடன் அவனது வயிற்றில் கிடைந்த அந்தன சிறுவனையும் எழுப்பினாள் அம்மா நான் என் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தேன் இடையில் இவன் என்னை விழுங்கினான் விதி முடிந்த என்னை உயிர் பெற்ற காரணம் என்ன என்றான் அவனிடம் அம்பிகை மகனே தந்தை இருந்த பிறகும் எவன் ஒருவன் அவரை நினைத்து ஆண்டுதோறும் அவருக்கு ஸ்டார்த்தம் செய்கிறானோ அவனுக்கு என்னருள் நிச்சயம் உண்டு அது மட்டுமின்றி மறைந்த அந்த தந்தைக்கு மறுபிறவி இல்லாமலும் செய்து சொர்க்கத்தில் இடமளிப்பேன் என்றாள் ஜல்லிகையிடம் மகளே நீ அசுரகுலத்தவளாயினும் நற்குணமும் சிவபக்தியும் கொண்டிருந்தாய் எந்த பெண் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொண்டு இன்முகத்துடன் கணவனின் நல்வாழ்வை விரும்புகிறாளோ அவளை சுமங்கலியாக வாழ செய்வேன் அவளது கணவனையும் திருத்துவேன் என்றாள் இதுதான் பிறவி மருந்தீஸ்வரன் கோயிலின் தல வரலாறு அடுத்ததாக சிவன் கோயிலில் அருள் பாலிக்கும் வேதாரண்யேஸ்வரரை பற்றி பார்க்கலாம் தீர்த்த குளத்தின் கீழ்கரையில் கோயில் கொண்டு அருள் பாலிக்கும் வேத நாயகி உடனமர் வேதாரண்யேஸ்வரர் அகத்திய முனிவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கதான் இங்க தனி கோயிலாக கோயில் கொண்டு அனைவருக்கும் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார் கஜ சம்ஹாரமூர்த்தி பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க அதிசயத்தின் அடிப்படையில் இக்கோயிலின் விசேஷ அம்சம் சிவனின் கஜ சம்ஹாரமூர்த்தி ஆகும் தார்காவனத்தில் தங்கி இருந்த முனிவர்கள் தாங்கள் செய்யும் யாகத்தின் பலனால் தான் சிவனுக்கே சக்தி ஏற்பட்டு உலகை காப்பதாக நினைத்து ஆணவம் கொண்டிருந்தனர் அவர்களின் ஆணவத்தை வேரெடுத்து அவர்களால் ஏவப்பட்ட யானையை கிழித்து ஆடையாக போற்றிக் கொண்டார் இவரை வழிபடுவோருக்கு மனதில் பயம் என்ற சொல்லுக்கே இடமிருக்காது இவரை வழிபடுவோருக்கு திருமண தடை நீங்கும் அமாவாசை அன்று அவர்கள் வயதின் அடிப்படையில் விலக்கி ஏற்றினால் உதாரணமாக இருபத்தி ஐந்து வயது என்றால் இருபத்தி ஐந்து விலக்கி ஏற்றி இக்கடவுளை வழிபடுவோருக்கு திருமண தடை நீங்கும் இந்த கோயில இருக்க பஞ்சமுக வாத்தியங்களை பத்தி பாக்கலாம் பஞ்சமுக வாத்தியங்கள் மிகவும் அபூர்வமானது இது போன்ற வாத்தியங்கள் திருவாரூர் கோயில் மற்றும் திருத்துறை பூண்டியில் தான் உள்ளது வேறு எங்கும் இல்லை அஸ்வினி நட்சத்திரத்தை பத்தி பாக்கலாம் வாங்க பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோயிலே அஸ்வினி நட்சத்திர தலம் என்று தான் அழைக்கப்படுகிறது அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கு மருத
நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வமாகும் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பிறவியிலேயே நோய் நிவாரண தன்மை அதிகம் இருக்கும் இருந்தாலும் இவர்கள் தம் வாழ்நாளில் அடிக்கடியோ அல்லது தாங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்திலோ இத்தலம் சென்று தன்வந்திரி ஹோமம் செவ்வாய் பகவான் வழிபாடு செய்தால் நோயில்லாத வாழ்வு அமையும் பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோயில் அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பரிகார தலமாக விளங்குவதால் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திராவிலிருந்தும் திரளான பக்தர்கள் வந்து சிவனின் அர்லாசியை பெற்று செல்கின்றனர் இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவ்வளவு ஸ்பெஷல் திருத்துறைப்பூண்டி பிறவி மருந்தீஸ்வரர் கோயில் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியாம இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க டவுட்ஸா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க திருத்துறைப்பூண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட